Oh. Oh. Rien, rien. Euh, rien, rien, ça va. Tu te fous de ma gueule, on dirait que t'es complètement bourré. Non, j'ai pas bu. Regarde ta gueule. J'ai pas bu. Ah, je te comprends, Hein C'est quoi que bah, tu bois, là C'est du jus de Jack Daniel. Et qui c'est qui t'a laissé boire Bah, c'est papa, il m'a dit que je pourrais. Oh, purée. Mais alors, euh, 8 ans, on peut commencer à se défoncer la gueule. Euh, Bah oui, attends, eh, hey, pourquoi pas Pourquoi pas commencer à défoncer nos enfants avec de l'alcool à partir de 5 ans, par exemple Non, c'est un exemple. Hein. Pourquoi je te dis ça Écoute, qu'est-ce qu que vous pouvez faire avec des gosses de 12 ans qui ont accès à tout aujourd'hui Eh ben, avec des gosses de 12 ans, euh, vous, vous commencez, à... parce qu'ils en sont toujours au niveau, euh, oui, le petit papillon aime ouais. beaucoup la petite fleur ouais. et tout. Mais il faudrait peut-être leur dire, bon, tu as vu là, la sodomie sur Pornhub, allez, on, ouais. on regarde la sodomie tout ensemble. Ils la regardent de toute ans. façon. Ouais. Eh ben ça, normalement, non, pas le premier jour, même pas le troisième. Tu vois ce que je veux dire C'est comme ça que ça marche. Et surtout, euh, chez certaines... Je veux dire, vous, vous pensez qu'à l'école, dans, dans euh, il faut ans. arriver euh, euh, sur ce Mais ça, c'est pas 5 ans. Ans, il faut leur en parler à 5 ans, Même le décérébré de Pascal Pro lui dit « Mec, euh, en gros, euh, tu, euh, euh, tu te rends compte de ce que tu dis euh, ?» tu, euh, Non, 5 ans. Charles, 0. Charles, de héros, à 0. 0 pointé. Et lui, c'est pas une addition. Hein. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Non, 0 plus 0 égale la tête à 0. À Charles, 0. Le justicier, là. Le fameux combattant d'un certain réseau ça fait plus de 20, plus de 30 ans même, qui met un accent, qui met une force, son temps, dans une cause qui, en quelques minutes, a complètement éclaté. Voilà. Carl Zero, avant cette séquence, avant cette scène, avant qu'il tienne ses propos complètement abjects, monstrueux, dégueulasses, chacun son point de vue, comme je dis souvent. Mais là, là, sur des propos pareils, je suis désolé. Hein. On peut que être unanime et d'accord sur le fait que ces propos sont dégueulasses. Et là, qu'on ne vienne pas me sortir. Ouais, mais ces propos, ils sont sortis hors de son contexte. Franchement, ferme ta gueule. Il n'y a pas contexte ou hors contexte. Là, le contexte, il est bien défini, bien encadré. Hein ils sont en train de parler de... Euh... Voilà, bref, je vais éviter de dire les mots, t'as capté. Sur des enfants, sur des mineurs, sur des enfants de 5 ans. Je trouve ça exceptionnel. Ce même Carl Zero, là, qui, depuis 20 ou 30 ans, là, arrête pas d'arborer tous les plateaux télé possibles et imaginables pour te parler d'un certain réseau, qu'il faut démanteler ce réseau, que ce réseau est international, que ce réseau est bien beaucoup, est beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. Le mec, il est là tous les jours, il fait un livre, un sur cinq, un enfant sur cinq subit ce genre d'agression et dans ce genre de euh, réseau, tu vois. Il est là, il fait des reportages sur sa chaîne YouTube Carl Zolu Absolute, sur son, sur son livre L'envers des affaires. L'envers du décor ou l'envers des affaires, je ne sais pas quoi, là, tu sais, le livre qu'il a sorti en indépendant, sans publicité, justement, pour pouvoir avoir la liberté de dire ce qu'il veut. Bref, pour tout ça, là, c'est un petit condensé que je te fais, hein, mais pour tout ça, j'aimais Carl Zero. J'aimais beaucoup ce personnage. Ce personnage assez couillu. Mais, j'avais quand même la lucidité de me dire, attends, avec le combat qu'il mène, avec, ce que, avec le réseau qu'il essaye de désinguer, un réseau complètement mondial et dirigé par... Euh, bref, voilà. On va éviter... Euh... Tu devrais éviter de parler de ça et franchement de fermer ta gueule. Ouais, ouais. Vaut mieux que je ferme euh, ma gueule. Hein Pour ça, je le kiffais. Mais je me disais toujours, attends, comment ça se fait qu'il a accès à tous les plateaux télévisés Ces mêmes plateaux télévisés dirigés par ces mêmes réseaux qui veut faire péter. Comment ça se fait qu'il a accès aux radios Comment ça se fait... Enfin, enfin, tu vois, tout ça, là. <rire> à l'époque aussi, ces émissions passaient sur la... une chaîne câblée qui s'appelait Planète. Après, c'était passé aussi sur Planète Justice. Enfin bref, tu vois, il a accès à tout ça. Je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que le mec arrive encore à respirer ou il se réveille tous les matins en bonne santé <rire> Comment ce même mec-là, Carl Zero, arrive à traverser la route sans se faire renverser ou prendre un avion sans que l'avion, euh, jet privé ou avion de ligne, on s'en fout, euh, ne subisse, je sais pas, une disparition, un crash. <rire> T'as capté où je vais en venir Non, tu vois, je me suis toujours posé cette question. Donc, 
Ben voilà, j'ai ma réponse. Parce que c'était un pion, un cheval de Troie. Voilà, il est là, payé par ce même système qui veut soi-disant hein, démanteler. C'est pour ça qu'il avait accès à tous les plateaux télé. Voilà, bref, cet homme est abject, comme les autres. Eh hey, mais franchement, Gino, tu vas trop loin. C'est bon, c'est Gérard. Eh ben ouais, ça doit être un pote à Gérard, à Carmox et à toute cette compagnie de, de, de starbé du slap, du, du, du cerveau là, des stabrak, ils sont stabrak, on a stabrak. C'est un truc de fou. 4-0, et je vais essayer de te faire la vidéo pas trop longue, sur ces news, te déclare que vu que les enfants de 5 ans ont accès en deux clics à des films pour adultes, adultes, hein, adultes, adultes, hein, pas des films euh, héros-tiques euh, pour jeunes adultes, hein, où le truc c'est gentil, franchement ça va, tu, franchement ça va. Non, non, adultes, 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 euh, triple X. Hein. Où la femme n'est pas du tout respectée, où l'homme est un objet pour les réalisateurs et producteurs de ces merdes. Enfin bref, tu vois. Donc, vu qu'il dit que les enfants de 5 ans ont accès à ça, il bah, faudrait leur parler directement de comment on joue avec sa boîte à chocolat. 5 ans. Même Pascal Pro lui dit non, mais vous allez trop loin. Même Pascal Pro, il lui dit non, mais hey, ils ont 5 ans, on ne peut pas parler de, de pratiques joyeuses par la boîte à chocolat à des enfants de 5 ans. C'est pas possible. Le Carzoro, il dit bah si, 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 si. Ah bah si, si. On vit dans un monde où, maintenant, voilà, vu que tous les enfants ont accès. Au, euh, au film pour adultes, là, tu vois. Eh, mais, eh, mais, ce même mec-là, là, qui défend ces réseaux, là, euh, P, Do, fini la suite en commentaire. Hein. <rire> eh, c'est ouf. Moi, ça m'a rend... enfin, au-delà de me rendre ouf, tiens, ma vie, elle continue, ça me prend pas la tête plus que ça. Ça me, ça me chagrine de me dire que dans ce milieu-là, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, en fait. Tu vois dans le milieu de la télévision, de la presse, des médias, des journalistes, connus, hein. pas, pas, je parle pas des indépendants, les journalistes indépendants, ceux que tu, 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 tu sais pas c'est qui, tu sais pas comment il s'appelle, forcément, lui, je pense qu'il fait un bon travail, il fait son travail de journaliste, mais je parle de ceux qui sont médiatisés, là, tu vois. Pff, pas un pour attraper l'autre. Tous les mêmes merdes. Tous les mêmes, dans le même panier, là, comme les tunnels qu'ils ont trouvés à, euh, à la grande centrale synagogue de New York, voilà. Les mêmes merdes. Les mêmes réseaux qui combattent. Mais en fait, il est dedans, en fait. Voilà. C'est un cheval de trois. Il nous prend pour des cons. Il ne vient. Oh, purée. Oh, laisse tomber. Ne vous laissez pas avoir par cette boîte noire, cette télévision, ou par ces écrans-là, ces smartphones ou les ordinateurs. Ne vous laissez pas programmer. C'est des programmes télévisés. Donc, ça a quel but Ça a le but de nous programmer. Dans quel sens Et dans quelle direction bah, Dans leur sens à eux et dans la direction qu'ils veulent te faire prendre. Ne vous laissez pas berner par tout ça. Bref, c'est un truc de fou. Lisez entre les lignes. Les détails sont importants, car le chétan se cache dans les détails. Observez les détails au lieu d'observer les grandes lignes, là, ce qui est beau et ce qui brille. Oh, c'est magnifique Ouais, c'est beau. Le feu d'artifice est magnifique. Il y a de la couleur. Mais regarde, qui c'est qui tire le feu d'artifice Regarde les détails. Renseigne-toi. Ne vous laissez plus avoir, que tu sois jeune, adolescent ou adulte, ou un adulte confirmé, ou du troisième âge. Un vieux pépé <rire> Non, je rigole, je vous respecte beaucoup. L'autre jour, j'ai reçu un, un, un commentaire d'une dame de 81 ans, et son commentaire m'a franchement beaucoup touché. Bref, donc je ne sais pas si vous regarderez cette vidéo, madame. Donc je vous le dis de vive voix, je vous remercie beaucoup pour ce commentaire que vous m'avez laissé. Ça m'a énormément touché. Bref, c'est un truc de fou, réveillez-vous. Je vais vous faire un petit montage, tranquillement, comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. Et comme je dis souvent et très régulièrement, dans le respect, s'il vous plaît. Voilà. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Qu'est-ce que vous pensez de cet immonde personnage Ça y est, il y a encore deux jours, je l'aimais bien. Eh, de... eh, ça y est, je ne peux plus le voir en peinture, c'est terminé. Là, je... quand je le vois, là, je ne vois que des défauts, j'ai l'impression. Tu vois, c'est bizarre hein, comment ça peut aller très vite. Hein. Ben, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Ouais, tu vois, effectivement... <rire> Bref, tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je fais un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et on se dit à bientôt. Ciao